Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now another word problem. At ito ay isolve natin using Gaussian elimination. Or also known as row reduction. Let's read the problem. There are 20 animals in the farm consisting of cows and chickens. If there are 56 legs in all, how many cows are there? At ito ay matagal ng po sa ating Philippine Civil Service Review for All na FB Group. So meron na rin tayong na-upload na tutorial video sa post na ito at ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Kasi ang gagawin natin ay Gaussian elimination yung method sa pag-solve natin sa problem na ito. Pero pago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern pwede dito sa free reviewers managed by Leonalyn at kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers punta na lang kayo sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read the problem. There are 20 animals in the farm consisting of cows and chickens. Isulat muna natin itong algebraic equation natin. So, ibig sabihin ito yung total. Let's, uh, ano isulat natin? A and B na lang. So, A plus B. So, yung A, ito yung cows natin, at si chicken, yan yung B. Ang total dyan ay 20. There are 56 legs in all. How many cows are there? Yan yung tanong. So, 56 yan yung total legs. Itong cow ay merong apat na legs. So, i-multiply natin sa number of cows kasi yung A ay yan yung number of cows. Si B naman yan yung num number of chickens. So, ilang legs yan? Two. So, i-multiply natin sa number of chicken. Ang total dyan ay 56. Now, let's solve this using Gaussian elimination. Itong Gaussian elimination Ang focus natin ngayon ay yung coefficient nito. So, ganito lang siya isulat natin. Kapag yung mga variables ay walang nakasulat na, na mga coefficient, 1 yan siya. Next, yung B ay 1, tapos isang line, tapos dito yung mga, mga answers nila. So, again, itong pangalawa, we have 4, yung coefficients dito ay 2, and then we have 5. Ito yung unang set natin. Ngayon, since apat lang yan nandyan, ito lang yung gagawin nating zero, and then, ito ay lahat gagawin nating one. Abangan naman ito sa next na video kung saan ang hanapin nating mga values ay yung x, y, z. Abangan ito sa next na video. Balikan muna natin to. So, gusto natin gawing zero itong si four. So, we have to multiply this row 1 by 4, negative 4, itong si row 1 natin, plus i-add natin sa ating row 2. Ito yung row 1, ito yung row 2. So, negative 4, negative 4, yung row 1 natin ay 1, plus yung row 2 ay 4. So, this is 0. Therefore, dito natin isulat. Yung first row, wala nang, walang mangyari dyan. Kopyahin lang yan. 1, 1, at saka 20. So, ang negative 4 times sa row 1 plus row 2 na 4 equals 0. Next, itong negative 4... I-multiply natin ulit sa row 1, which is 1 yang nandyan, plus sa row 2, na 2, and this will give us negative 2. So, this is negative 2. Now, doon tayo sa 56. 
negative 4, i-multiply natin sa row 1, which is 20, plus sa row 2, which is 56. So, ito muna, this is negative 80, negative 80 plus 56, and this will give us negative 24. So, this is negative 24. Next, kailangan natin gawin itong negative 2 to positive 1. So, lahat ng nasa row 2 ay i-multiply natin ng negative 1 half itong row 2. So, kopyahin lang natin yung lahat ng nasa row 1. 1, 1, at saka itong 20. Doon tayo sa row 2. 0 times negative 1 half. This is 0. So, sulat lang natin ito. Negative 1 half, i-multiply sa row 2 na 0. This will give us 0. Next, negative 1 half, i-multiply natin sa negative 2. This will give us positive 1. So, 1 yan siya. Negative 1 half times negative 24. At ito ay 12. So, this is 12. Sa lahat ng nahihirapang mag-multiply ng mga fraction to, fractions to whole number, pwede niyong i-search fraction, whole number, yung mga keywords lang, um, multiplication, sulat yung multiplication, tapos idugtong yung lunalid para mas madali niyong ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano mag-multiply ng mga fractions to whole numbers. So, ngayon, ang next natin gagawin ay ilagay na natin ito sa ating mga variables. This is A, this is for B. So, sa first na line natin, sa first row, 1 yan siya. So, 1A plus isang B equals 20. Yung isa ay 0 si A, so wala tayong sulat. Ang sa pangalawa yan ay B, so 1B equals 12. Therefore, meron na tayong value ni B, which is 12. So, ito yung gamitin natin para makuha natin yung value ni A. So, we have A plus yung B ay 12 equals 20. I-keep natin si A dito kasi pagsama natin yung mga like terms. Itong si 12, since pang-add siya sa A or positive number siya, kapag matransfer pang minus na siya dito sa 20. So, A equals 20 minus 12, and this is 8. So, ang value ni A natin ay 8. Balikan natin yung tanong. Ang tanong dito ay, how many cows are there? Asan yung cows natin? Letter A. So, therefore, ang sagot dito ay... 8, letter B. At itong way of solving, tinatawag itong Gaussian elimination or row reduction. Now, let's do solution number 2. Isa pang way of solving this, na yun ang lagi nating ginagawa sa mga previous nating mga videos. Since dalawa lang naman yung mga variables na pwedeng gamitin natin dito o yung hinahanap natin. So, ganito lang ang gagawin natin. Linear equation na dito ay mayroon tayong dalawang variables dito, A and B, na ang isa dyan ay kailangan natin i-eliminate. So, paano ba natin yan i-eliminate? Choice natin yan kung gusto mong A or B. Now, what if gusto ko yung A? Sige. Anong gagawin natin yung Itong unang equation na ma-cancel out natin yung A. Yung buong equation na yan ay i-multiply natin ng 4 para magkaroon tayo ng 4A. So, we have, i-multiply natin yan and this will give us 4A plus, i-multiply natin na si B ng 4, that will be B4 equals si 20 din, ay i-multiply natin sa 4 and that is AT. So, iba equation na tayo, yung equation, itong equation na ito ay i-combine natin dito. So, this is 4A plus 2B equals 
equals 56. At lahat ng yan ay i-minus natin. So, pwede na natin makancel si 4a. 4a minus 4a, wala na yan siya. So, ang matitira na lang natin ay si 4b. 4b minus 2b, this is 2b equals 80 minus 56, and this is 24. So, b equals, since itong si 2, pang multiply sa b, pang divide na ngayon yan sa 24. In other words, na-divide tayong 2 to both sides para makancel si 2, b na lang natira. So, b equals 24 divided by 2, and that is 12. Now, wag natin kalimutan na yung A natin, yan yung number of cows. Yung B natin, yan yung numbers of chickens. So, meron na tayong number of chickens, which is 12. Pero ang tanong dito kasi, cows. So, we have A plus B equals 20. Yung number of chicken, 12 yan siya. So, A plus 12 equals 20. Para makuha natin yung value ni A, since si 12 ay pang-add siya sa A, kapag matransfer, pang-minus na siya sa 20. So, 20 minus 12, and that is 8. How many cows are there? The answer is 8. Now, para mas lalong maintindihan ng iba, pwede namang ang i-cancel out natin ay itong B, kaya na sinabi ko una pa lang na kahit saan yung gusto nyong i-cancel out dito. So, what if yung B ang i-cancel natin? Isulat muna natin yung pangalawang equation. 4A plus 2B equals 56. Itong buong equation na ito ay i-multiply natin ng 2 para maging pariho siya dito. So, dito natin ilagay, this is 2a plus 2b equals 20 times 2 and that is 40. Ma'am, bakit nilagay mo yan sa baba? Nilagay natin yan sa baba kasi alam natin itong 40 ay mas mababa pa sa 56 at itong si 2a natin ay mas mababa pa sa 4a para hindi kayo mahirapan kung mag-minus tayo. 4a, itong buong equation na ito, pwede na natin siyang i-minus sa isang equation. 4a minus 2a, and this is 2a. Mag-minus tayo. So, ito, cancel na yan siya kasi 0 na yan. 56 minus 40, and this is 16. Para ma-isolate natin si a, since si 2 pang multiply sa a, pang divide na ngayon siya sa 16. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides. Para makancel si 2 dyan, A na lang ang natira. Now, A equals 16 divided by 2, and this is 8. How many cows are there? A number of cows. Ang sagot ay 8. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. At ito naman yung abangan nyo sa next na video kung saan tatlong variables Yung mga tatlong variables na to, yung mga values nila ang hanapin natin using Gaussian elimination. Thank you and God bless.